Ja, og det er litt av en historie å fortelle. Og, uh, han begynner uh, for uh, ni år siden med funn i et veldig modent område i uh, Nordsjøen. Vi hade i 2010 og 2011 to funn, så vi fant ut at det var ett stort funn. Uh, og når man oppdaget hvor stort dette var, så blev det en enorm interesse eh, fra alle stakeholdere rundt, for her var det store verdier som eh, vi skulle hente opp. Eh, det ble besluttet at vi skulle ta en rask eh, utbygging, og vi hadde kanskje for så stort projekt som det ble, så eh, har vi gjort det på, på ni år. For den 5. oktober 2019 så startet vi produktion fra Johan Sverdrup. Og det er en uh, enorm uh, opplevelse å få vært med på et sånt stort projekt. Og vi har vært uh, i Equinor som har vært utbygger av uh, Johan Sverdrup, så har vi haft med oss et fantastisk team i, uh, fra alle involverte i uh, leverandørindustrien. Vi har jo hatt 70 prosent av kontraktene har jo gått til norske uh, leverandører. Det har betydd enormt mye for regionen i Norge og i oljeindustrien generelt, at vi hadde så mye jobb å tildele i en fase med nedganger i uh, oljepris og da nedgang i arbeid som var tilgjengelig. Ja. Feltet det har blitt bygget ut uh, med fire plattformer nå i den første fasen. Uh, og så får vi en uh, fase nummer to som skal starte opp i uh, 2022. Det er en ny produksjonsplattform som nå er under bygging eh, og skal installeres. Og over levetiden til feltet så kommer vi til å generere over 900 milliarder kroner i inntekter til staten. Eh, og det er store summer. Eh, feltet har en levetid på 50 år. Eh, så ringvirkninger i samfunnet, eh, vi har vært cirka 150 000 årsverk har vært involvert i samfunnet i Norge i forbindelse med utbyggingsfasen. Og 3400 årsverk cirka kommer vi til å ha gjennom driftsfasen, som er med å jobbe for å levere de verdiene vi har gjennom Sverdrup. Ja, 50 års levetid, det er mye. Eh, og vi er utrolig stolte av på Johan Sverdrup at vi har klart å bygge et felt og løsninger som eh, skal leve lenge, som er egna for eh, fremtiden og de kravene som eh, vi møter i fremtiden. Vi har ekstremt lave utslipp av eh, CO2 under produksjonen ved hjelp av strøm fra land. Uh, vi har også løsninger og jobber i de neste 50 årene. Skal vi utvikle en masse nye løsninger innen uh, robotisering og innen uh, ta i bruk nye digitale hjelpemidler for å jobbe sikkert og for å øke effektiviteten og for å hente ut verdier fra samfunnet.